Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout für in der zweiten Lebenshälfte. Oder, wenn du auch noch nicht in der zweiten Lebenshälfte bist, kannst du es natürlich auch gerne machen. Wir brauchen nur eine Matte, fangen im Stehen an, das heißt, ich drehe mich so ein bisschen seitlich zu dir, im hüftschmalen Stand, achte darauf, dass ungefähr ein Fuß zwischen deinen Füßen Platz hat, deine Knie sind so ein bisschen gebeugt, durchlässig, Brustbein anheben, Bauch spannen und dann Blick in den Horizont. Und spür zuerst einmal deine Haltung, spür, wie deine Füße auf dem Boden stehen, wie du dich heute fühlst, fühlst du dich aufrecht, fest verwurzelt. Wir werden dann nachher auch noch mal spüren, wie wir uns nach dem Workout so fühlen. Einfach mal jetzt diesen Ist-Zustand mitnehmen, dass wir dann nachher noch mal einen Vergleich haben. Und pendel dich mal ganz leicht nach vorne und hinten auf deinen Vorderfuß und auf deine Ferse, so dass du deine Körperspannung mal in der Rückseite spürst und mal mehr in der Vorderseite. Also wirklich Trotzdem aufgerichtet bleiben. Und dann pendel dich langsam wieder zur Mitte ein und versuch das Ganze jetzt auch mal, ich komme wieder zu dir, nach rechts und links, dich aus der Mitte bringen. Du darfst auch gerne den einen oder anderen Fuß immer wieder abheben und mal spüren, wie es sich so anfühlt, deine seitliche Rumpfkraft die, wenn wir älter werden, etwas weniger wird. Meistens ist die seitliche Rumpfkraft schwächer wie Vorder- und Rückseite. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir die auch trainieren. Und jetzt pendle dich so ein, dass du ein gutes, ausgemitteltes Gefühl hast, immer noch aufrecht stehst. Nimm deine Hände mal zur Schulter und lass deine Schultern nach hinten kreisen. Im Wechsel rechts und links. Schultergürtel mobilisieren, Schultergelenke mobilisieren. Wir mobilisieren Gelenke, aber wir kräftigen natürlich auch wichtige Muskeln. Und den Atem dabei immer fließen lassen. Und versucht es wirklich so richtig locker zu machen. Ganz entspannt. Bleib in der Mitte, dreh dich jetzt nach rechts und links. Nacken ist entspannt, Becken ist stabil, also Vorsicht. Dass dein Becken wirklich mittig bleibt und du nur dich in der Brustwirbelsäule drehst. Dann kommst du wieder zur Mitte, pendelst dich in der Mitte ein, nimmst deine Arme mal zur Seite und jetzt so weit wie du kannst einmal in Richtung Knie fassen. Becken bleibt wieder ruhig und zur anderen Seite, so weit wie du kannst, seitlich deinen Rumpf beugen. Die Wirbelsäule muss beweglich bleiben und genau das machen wir jetzt auch. Wir bewegen unsere Wirbelgelenke, halten natürlich damit auch unseren Rücken gesund. Und vielleicht geht es auch jedes Mal ein kleines bisschen weiter zur Seite. Dann pendelst du dich wieder zur Mitte ein, nimmst deine Handrücken mal nach vorne und deine Handflächen nach vorne. Das heißt, ganz leicht nach oben in Richtung Decke schauen, einatmen und mit dem Ausatmen deinen oberen Rücken runden. Einatmen Richtung Decke und ausatmen rund. Brustwirbelsäule beugen und strecken und ruhig deinen Blick auch vorsichtig nach oben richten, aber immer noch Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule und dann bleib noch mal aufgerichtet, halte dich hier in der aufrechten Haltung, Schulter noch mal lösen. Nimm jetzt ein Bein, versuch dich gleich mal auf ein Bein zu stellen, das andere hebst du an und versuche mit dem Knie eine liegende Acht zu zeichnen. Wenn es dir zu schwierig ist, dann ruhigen Stuhl daneben stellen, an dem du dich festhalten kannst. Hüftgelenk mobilisieren. Du 
Ist auch wichtig für die Rückengesundheit, dass die Hüfte schön beweglich bleibt und auch für gesunde Knie. Und dann wechselst du mal die Seite. Anderes Bein. Vielleicht ist auch der Einbeinstand schon etwas anstrengend. Macht nichts. Geht. Atmen. Stand Knie ist ganz leicht gebeugt. Noch zweimal. Und wieder zur Mitte zurückkommen. Einmal die Füße so ein bisschen auslockern. Und deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Ich komme wieder seitlich. Fußgelenke bewegen. Mal richtig bewusst nach vorne schieben. Beweglichkeit im Fußgelenk brauchen wir bei jedem Schritt. Also und mal schauen, dass die Fußgelenke schön durchbewegt werden. Was wir auch gleich tun, wir aktivieren unsere Waden, unsere Venenpumpen, die unser Blut wieder in den Körperkreislauf zurücktransportieren. Dann löst du noch einmal, schüttelst noch mal so richtig aus. Und wir beginnen zuerst mit einer koordinativen Aufgabe. Rechte Fuß ist vorne und den linken Fuß, den setzt du mal hinter deinen rechten. Und achte wirklich darauf, dass beide Fußspitzen exakt zu mir vorzeigen. Wird schon wackelig, du merkst. Wir trainieren unser Gleichgewicht, unsere Gleichgewichtsfähigkeit und unsere Sinne, die ganz wichtig sind. Unser Leben lang eigentlich. Versuch dich mal ein kleines bisschen vor zurückpendeln zu lassen, bis du merkst, dass du irgendwann ein gut gleichmäßiges Gefühl hast, also auf beiden Füßen stehst, so in der Mitte stehst zumindest. Bleib aufrecht, wenn du wackeln anfängst, trainierst du deine tiefe Rumpfmuskulatur, also das wäre sogar ganz gut natürlich. Und jetzt nimmst du einmal eine Hand, beginne einfach mit deiner rechten Hand, wenn dein rechtes Bein vorne ist und zeichne mal eine liegende Acht vor deinem Körper. Dieses Überkreuzen trainiert auch beide Gehirnhälften. Überkreuzen von beiden Körperhälften. Und natürlich bringt uns diese Bewegung schon etwas aus der Balance. Das macht aber nichts, dann trainieren wir. Wenn du das Gefühl hast, das geht ganz gut, ups, dann fixiere jetzt mal mit deinen Augen diesen Daumen, aber nur mit den Augen. Der Kopf bleibt bei mir und versuch diese liegende Acht mit deinen Augen zu verfolgen. Und wenn du jetzt noch nicht wackelst, dann ruhig unten schreiben, das glaube ich nicht. Also wirklich jeden Moment des Daumens verfolgen. Ups. Und wenn du das Gefühl hast, dir wird es zu viel, dann lässt du deine Augen wieder einen Punkt fixieren. Aber mal Stopp, reicht schon. Wenn du jetzt gewackelt hast, dann sind die Rumpfmuskeln aktiv geworden. Locker mal aus und wechsel gleich die Seite. Linken Fuß nach vorne. Beide Fußspitzen schauen zu mir. Versuch dich wieder vor zurück zu pendeln, bis du deine Mitte gefunden hast, dass du das Gefühl hast, dass du auf beiden Füßen gleichmäßig stehst. Beginne jetzt mit der anderen Hand einfach nur mal diese liegende Acht zu zeichnen. Atmen. Fußspitzen zu mir schauen lassen. Gell? Und wenn du es merkst, dass es ganz gut geht, dann kannst du es dir erschweren und jetzt langsamer werden und mit den Augen diesen Daumen verfolgen. Wenn es nicht mehr geht, dann ups, fixiere ruhig wieder einen Punkt vorne. Wir irritieren jetzt unsere Sinne, schulen dadurch natürlich auch unsere Sinne, die wichtig sind für den Alltag, aber auch natürlich für den Sport, eigentlich für unser ganzes Leben. Um unser Leben lang auch selbstständig zu bleiben, Lass wieder locker von entspannen, locker auch deinen Schultergürtel aus, der gerne dann schon ein bisschen mitspannt. Beine nochmal lösen, beginne einfach mal zu gehen am Platz, roll deine Füße schön ab, deine Arme gehen mit. Jetzt darf der Kopf kurz etwas ausschalten. Und deine Arme im rechten Winkel, also vorne ein Fenster, hinten ein Fenster, ganz bewusst mit. Füße abrollen, 
und Atem fließt wieder. Vielleicht merkst du schon, dass du dich schon aufgerichtet hast, dass du gewachsen bist in Richtung Decke. Dann tippe jetzt vorne auf, einmal rechts, einmal links. Ein bisschen unser Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen. Und dann schieb ruhig mal deinen gegenüberliegenden Arm nach vorne. Also wenn rechts tippt, schiebst du den linken Arm nach vorne, wenn links tippt, deinen rechten. Dein Handgelenk wirklich mal richtig umbeugen. Das ist auch eine wichtige Bewegung, diese Handgelenksbeweglichkeit. Schulter geht wieder mit. Und jetzt ziehst du deine Knie nach oben, rechts und links. Immer noch Schultergürtel, Brustwirbelsäule mitbewegen. Noch vier Stück. Drei, zwei und mal die Arme weiter nach oben. Also einmal rechts, einmal links. Dich lang ziehen. Achte darauf, dass der Nacken entspannt bleiben kann während der Bewegung. Und noch einmal nach vorne. Viermal. Vier, drei, zwei und nach oben. Lang ziehen. Nochmal nach vorne. Nach oben. Letztes Mal noch. Nach oben. Und stehen bleiben. Füße hüft breit, wieder ein Fuß ungefähr dazwischen, auslockern und jetzt setzen wir uns mal etwas nach hinten ab in Richtung Fersen. Du darfst deine Füße etwas breiter nach außen nehmen, also es dürfen auch zwei Füße dazwischen, dazwischen passen. Gewicht nach hinten, ganz weit, deine Knie wirklich parallel zueinander, deine Oberschenkel und dann schiebst du dich mit deinem Gesäß wieder nach oben. Spann dein Gesäß an, nochmal die wichtige Kraft Beine. Also tief kommen und nochmal nach oben schieben. Ganz gern auch deine Arme nach vorne mitnehmen, aufrichten, Brustbein heben. Nochmal tief kommen, hochkommen, Brustbein heben, Gesäß anspannen. Gleich nochmal. Sieben. Sechs. Beinkraft ist wichtig, wirklich für alle Alltagsaufgaben. Vier noch. Drei. Noch zwei. Und ein letztes Mal noch mal tief kommen. Bleib jetzt hier unten sitzen. Noch mal die vielleicht auch schon ein Brennen im Oberschenkel spüren. Und aufrichten, geschafft, auslockern. Gut, locker aus, während du nach hinten auf deine Matte kommst, deine Matte vor dir hast. Wir gehen nämlich jetzt noch einmal tief in Richtung Ferse. Versuch richtig tief zu gehen und setze dann deine rechte Hand nach vorne auf, deine linke, komm wieder zurück und richte dich auf. Das Ganze beginnt jetzt mit links, also richtig tief, Rücken gerade, linke Hand, rechte Hand, linke, rechte, aufrichten. Wir trainieren unsere Handgelenke, die ganz wichtig sind, Sturzprophylaxe. Wir trainieren natürlich nochmal Beine und vor allem auch Körpermitte, also spür mal in deine Körpermitte hinein. Nochmal nach vorne, tief, vor und wieder zurück. Gerne in deinem Tempo. Jede Seite noch einmal geht. Einmal tief vor. Wenn die Muskeln spürst, dann ist es schon okay. Wenn es nicht mehr geht, jederzeit mal eine Pause einlegen. Noch einmal tief und dann darfst du unten bleiben. Also runterkommen, Knie absetzen und mal kurz ganz absetzen und 
auslockern. Sehr gut. In den Seitstütz, also einmal den Ellbogen unter deine Schulter und jetzt nimm deine Unterschenkel weit nach hinten. Was wir jetzt trainieren, ist die seitliche Rumpfkraft. Ich habe erwähnt, dass die wichtig ist. <lacht> Dazu ziehst du dich wirklich aus deiner Schulter nach oben heraus. Lass noch mal kurz locker. Zieh dich noch mal raus und lass noch mal locker. Und jetzt bleib oben, halte dich hier und heb dein Becken nach oben an. Versuch deine seitliche Rumpfkraft zu spüren, den Arm gefühlt ein ganz klein bisschen zu dir heranziehen. Dann ziehst du den auch aus der Schulter noch mal heraus. Bauchnabel fest. Und jetzt versuche aus der stabilen Lage dein Becken mal zu heben und zu senken. Hoch und tief. Wir machen nicht lang, keine Angst. Wahrscheinlich merkst du auch die Schultermuskulatur. Schrägen Bauchmuskeln. Halte noch mal oben. Und dann wieder entspannt locker lassen. Super. Schulter auslockern. Und einmal gleich auf die Seite ablegen. Ganz gemütlich. Also deine Beine im rechten Winkel. Deinen Kopf darfst du auf den Oberarm legen. Versuch unter der Teile etwas Luft zu lassen. Also dein Becken leicht von dir wegzuschieben hier. Und jetzt heb dein oberes Bein mal an. Zieh deine Fußspitze ran und versuch kraftvoll mit dem rechtwinkligen Bein nach hinten zu schieben. Versuch wirklich dein Becken ruhig zu lassen. Hier steht ein Glas Wasser. Und dann hinten streckst du deinen Fuß wieder und ziehst dein rechtwinkliges Bein mit gestrecktem Fuß ran. Also hinter schiebst die Ferse. Kraftvoll wieder ranziehen. Gleich nochmal. Mobilisiere dein Hüftgelenk und kräftige auch die Außenseite, Gesäß, Oberschenkel, Beckenboden, Bauchmuskulatur. Merkst du bestimmt auch, wenn du kraftvoll zurückschiebst. Geht noch. Noch einmal und jetzt bleibst du hier vorne. Halte mal und dreh ganz leicht dein Knie nach innen und wieder nach außen. Becken immer noch stabil. Der kleine Po-Muskel. Und ein letztes Mal noch und entspanne dich. Schön. Einmal alles von der anderen Seite. Das heißt, wir drücken uns über die Seite hoch, fangen wieder im Ellbogenstütz an. Unterschenkel zurück, Bauch gespannt. Erstmal wieder raus aus der Schulter, fallen lassen, ganz bewusst mal spüren. Dann ziehst du dich hoch. Heb dein Becken an, versuche einen Moment zu halten, eine Bauchspannung zu spüren. Zieh den Unterarmgefühl zu dir heran und jetzt hebe und senke dein Becken. Gleich haben wir es. Merkst bestimmt einen Unterschied zwischen rechts und links. Bleib noch mal oben, halte und lass locker. Beine ranziehen, Kopf auf den Oberarm ablegen. Unter der Teile wieder so ein bisschen Luft. Mal ein Mikro schauen. Bein abheben, Becken bleibt wirklich stabil, schiebt vielleicht ein bisschen weg. Fußspitze anziehen und kraftvoll zurückschieben. Hinten deinen Fuß strecken 
dein Bein gebeugt, wieder ranholen. Nochmal kraftvoll zurück, Bauchspannung spüren. Geh wirklich so weit, wie dein Becken ruhig bleiben kann. Wichtig ist die Bauchspannung, wirklich festmachen. Zwei schaffen wir noch, oder? Zweimal noch kraftvoll zurück. Ein letztes Mal. Bleib jetzt hier vorne und dreh dein Bein ein und aus. Becken bleibt ruhig. und entspannt ablegen. Huh. Einmal in die Rückenlage rumdrehen. Also komm hoch. Am besten ein Bein fassen und langsam runterrollen. Mal dein Schultergürtel entspannen, deinen Nacken entspannen. Und auch mal schauen, wie du da so jetzt liegst, wie dein Rücken auf dem Boden aufliegt. Vielleicht merkst du, dass du da ein bisschen Luft hast im unteren Rücken. Das ist die neutrale Wirbelsäulenposition. So sieht deine Wirbelsäule aus. In dieser Lordose. Und diese Lordose schiebst du jetzt mal in Richtung Boden. Spür, wie dabei deine Füße mehr Druck auf den Boden bekommen und du dein Steißbein in Fer Richtung Fersen schiebst. Einatmen, löst nochmal. Nochmal ausatmen, Druck. Und jetzt gib mal der Bewegung nach und schieb dich ein Stück weiter nach oben mit deinem Becken. Bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen ankommst und dann rollst du noch einmal wieder Wirbel für Wirbel tief. Wir mobilisieren nochmal unsere Wirbelsäule. Versuch wie bei einer Perlenkette jede einzelne Perle abzuheben. Also jeden einzelnen Wirbel vom Boden wegzunehmen. Und von oben genauso wieder rückwärts jede einzelne Perle wieder nach unten ablegen. Wir kräftigen auch die Rückseite. Oberschenkel, Gesäß durchbluten unseren Beckenboden. Also eine wunderbare Übung für deine Wirbelsäule. Für die Kraft, Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Noch einmal. Versuch dich oben zu halten. Und jetzt versuch eine Fußspitze anzuheben vom anderen Bein deine Ferse. Und wechsel mal. Fußspitze, Ferse. Lass dein Becken oben. Und versuch das ruhig mal langsam. Und wenn du das Gefühl hast, es klappt gut, dann werde schneller Ferse, Fußspitze, Ferse, Fußspitze. Beweglichkeit, Fußgelenk, Wade, Koordination. Halte und roll dich. Langsam wieder nach unten ab. Geschafft. Deine Fußsohlen aneinander. Lass deine Knie nach außen kippen. Entspann hier mal dein Unterleib. Innenseiten, Oberschenkel. Gerne auch deine Augen schließen. Tief ein- und ausatmen. Versuch ruhig in den Bauch zu atmen. Die Bauchatmung ist eine ganz entspannende Atmung. Du wirst merken, dass wenn du in den Bauch atmest, wirklich locker lassen kannst. Und 
Dann schließ vorsichtig nochmal deine Knie. Öffne deine Füße etwas, Arme zur Seite und lass jetzt die Knie auf eine Seite kippen, sodass du die Knie voreinander liegen hast, den Kopf zur Gegenseite. Und erst ein Bein zurück, dann das andere und zur anderen Seite. Und dann wieder nacheinander zurück. Streck dich gerne noch mal so richtig lang und räkel dich am Boden, wo du das Gefühl hast, du möchtest dich strecken. Ich muss immer gähnen. Und dann stell die Füße auf. Komm auf eine Seite und komm über die Seite. Langsam eins weiter. Lass dir ruhig Zeit, dass der Kreislauf auch dabei ist. Eins weiter auf dein Gesäß, eins weiter auf deine Knie. Hier ruhig nochmal den Rücken bewegen, den Rücken entspannen. Dann kommst du eins weiter auf deine Knie nach oben, Bein nach vorne und über deinen Oberschenkel. Drück dich langsam zum Stehen nach oben. Schüttel dich nochmal richtig aus, Beine, Arme. Deinen Rumpf. Bleib nochmal aufrecht stehen. Und jetzt habe ich dir vorher versprochen, bevor wir angefangen haben, dass wir uns nachher nochmal etwas spüren. Also versuch jetzt nochmal gerade zu stehen. Wenn du möchtest, schließ rück deine Augen und spüre jetzt nochmal deinen Körper im Vergleich zu vor unserem Workout. Wie stehst du auf dem Boden? Vielleicht merkst du, dass deine Körpermitte aktiver geworden ist dass du dich aufgerichtet hast und dass du vielleicht auch verwurzelter stehst wie am Anfang. Dein Nacken ist entspannt, deine Schultern sind entspannt, dein Brustbein zieht nach diagonal oben, ein, Gesicht auf deinen, ein Lächeln auf deinen Lippen, auf deinem Gesicht. Dann atme nochmal aus, öffne deine Augen nochmal. Und deine Haltung noch mal ganz bewusst wahr. Atme ein, streck dich nach oben, mach dich ganz lang. Lass dich mit dem Ausatmen noch mal fallen. Noch mal einatmen, Länge. Noch mal ausatmen, locker. Einatmen, Länge. Öffne deine Arme noch mal. Lass die Ellbogen zurück zeigen. Und wenn du hier bist, nimm jetzt ein Bein nach hinten, egal welches. Fußspitzen zu mir nach vorne. Und dann gehst du ruhig noch mal ein Stück weiter nach vorne, bis du die Dehnung auch in der Rückseite spürst. Wo anspannen. Wade. Beug dein hinteres Knie, spann dein Gesäß an, bis du vorne deinen Hüftbeuger spürst. Löse. Und deine Hände hinter deinen Körper. Wechsel dein Bein. Erstmal Fußspitzen nach vorne. Das Bein heben und Becken schiebt nach vorne. Dienst jetzt die Brustmuskulatur und deine Wade. Beug dein Knie, spann dein Gesäß an. Dann lässt du noch einmal wieder los, lass locker, lass die Arme noch mal völlig locker neben deinem Körper hängen, auspendeln, lass sie wirklich entspannt fallen, ganz locker. Wende dich zur Mitte ein, lass deine Schultern noch mal zurückkreisen, atme ein, zieh die Schultern hoch. Atme aus, lass sie fallen. Nochmal einatmen, hoch. Nochmal aus. Letztes Mal noch ein. Und aus. Entspannen. Vielen Dank, dass du heute wieder mitgemacht hast. Freut mich natürlich immer so richtig. Wenn du Lust hast, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich auch, wie es dir so gegangen hat. 
Und wenn du möchtest, empfehle doch mein Video auch weiter, sodass sich möglichst viele Menschen bewegen. Würde mich auch freuen. Oben bei dem Infopunkt findest du noch mehr Videos, die dir vielleicht auch gefallen, wenn dir dieses Workout Spaß gemacht hat. Ansonsten, du weißt, da unten bei mehr Anzeigen draufklicken, dann findest du meine Homepage zum Beispiel, wo immer meine Termine stehen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Workout.